ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പണ്ട് റോബർട്ട് ഇൻക്രസോൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചിന്തകനുണ്ടായിരുന്നു വലിയ ചിന്തകനായിരുന്നു ദാർശനികനായിരുന്നു ഫിലോസഫർ പക്ഷെ അദ്ദേഹം ദൈവശ്വാസിയായിരുന്നില്ല നിരീശ്വരനായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല വേദപുസ്തകത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ യേശുക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്നും യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യജാതിയുടെ രക്ഷകനാണെന്നും യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യൻ്റെ പാവം കേൾക്കിട്ട് ക്രൂസിൽ മരിച്ചുവെന്നോ എല്ലാം അദ്ദേഹം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല നിരീശ്വരനായിരുന്നു ദൈവമില്ല എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരണ ദൈവമില്ല എന്ന് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഏതോ ഒരു സ്റ്റേഷനിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന കമ്പാട്ടിലേക്ക് കയറി അത് നേരെ എതിരെ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇൻകസോൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് ലീവ് ആലസ് എന്നാണ് നിങ്ങളാരാണ് ഞാൻ റോബർട്ട് ഇൻക്രസോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ചിന്തകനാണ് റോബർട്ട് ഇൻക്രസോൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലീവ് ആലസ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സാഹിത്യകാരനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നല്ല മനോഹരമായ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം ഒരു പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു സാഹിത്യകാരനാണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാനിടയായല്ലോ സന്തോഷം അവർ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോൾ ഇൻക്രസോൾ പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു ഒരു ഒരു അബദ്ധമാണ് മീർ അപ്സേഡിറ്റി അസംബന്ധമാണ് ക്രിസ്തു അങ്ങനെയൊന്നും ഒരാളിങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊരു മിഥ്യയായ ചിന്താഗതിയാണ് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലുവാലസ് പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ക്രിസ്തു ഒരു എനിക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു സാഹിത്യകാരനാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു ഒരു മിഥ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ വചനം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വേദപുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഒരു ചില താൽക്കാലികമായ ചില ധാരണകൾ വെച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയ പുസ്തകം അട്ടെ ലിവാലസ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഈ ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടെന്ന് തീർച്ചയായും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് സംശയമില്ല കഷ്ടം ഇത്രയും നല്ലൊരു സാഹിത്യകാരനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ അവിശ്വാസമാണോ എന്തൊരു പണ്ടത്തരം ഇങ്ങനെയുള്ള വിട്ടിയത് അബദ്ധവിശ്വാസമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടില്ല വെറുതെ ക്രിസ്തു റോമൻ സർക്കാരിനെതിരായി വിപ്ലവം സംഘടിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ റോമൻ സർക്കാർ ക്രൂശിച്ചു തീർന്നു തീർന്നുപോയി ഒരു ചരിത്രത്തിലെ വിപ്ലവ നായകൻ അതിൽ കഴിഞ്ഞൊന്നും ക്രിസ്തുവിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഒരു പരിവേഷം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടും അത് നിരാകരിച്ചു കൊണ്ടും റോബർട്ട് ഇൻക്രസോൾ വല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലിവ് ആലസ് പിന്നെ അധികം ഒന്നും സംസാരിച്ചില്ല ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻക്രസോൾ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇൻക്രസോൾ പറഞ്ഞു സ്നേഹിത നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചല്ലോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സാഹിത്യവാസനയുള്ള ഒരാളാണ് സംശയമില്ല നിങ്ങളുടെ കഴിവ് നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്രദമായതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം ക്രിസ്തു ഒരു മിഥ്യയാണെന്നും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചന ബൗദ്ധമാണെന്നും ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് അത് അബദ്ധോപദേശമാണെന്നും നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നൊരു മനോഹരമായ പുസ്തകം എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻക്രസോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയി ലിയു വാലസ് ആ ട്രെയിനിൽ യാത്ര തുടർന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് ലിയു വാലസ് ഇറങ്ങി ലിയു വാലസ് തീ ചിന്തിച്ചു ഒരു വലിയ ചിന്തകനാണല്ലോ റോബർട്ട് ഇൻക്രസോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നോക്കാം അതിന് പറ്റിയ തെളിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി നാല് വർഷം ലിയു വാലസ് നിസ്തന്ദ്രമായ യത്നം കഠിനമായ പ്രയത്നം ഒരലസതയില്ലാത്ത പ്രയത്നം ഇടപെടാത്ത വായന അനേകം അനേകം കുറിപ്പുകൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി പുസ്തകം എഴുതാനുള്ള അനേകം പോയിൻസ് തയ്യാറാക്കി ഫയൽ നിറയെ പോയിൻസുമായിട്ട് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം എഴുതാനിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് പുസ്തകം എഴുതാനാണ് നോക്കുന്നത് ക്രിസ്തു
ഒരു അക്ഷരം പോലും എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല എഴുതി തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലീവ് ആലസ് കസേരയിൽ നിന്ന് താഴെ ഇരുന്നു മുട്ടുമ്മയിലിരുന്നു കൈ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു യേശുവേ നീ നീ ഞാൻ നിരാകരിക്കുമ്പോഴും നീ എനിക്കൊരു വാസ്തവമായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു യേശുവേ നീ ഒരു മിഥ്യയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നീ സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് വെളിവാക്കി കൊണ്ട് നീ എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു യേശുവേ നീ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന സത്യത്തെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവേ നീ എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കരത്തെ തടുക്കുന്നു എൻ്റെ കർത്താവേ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിത ആയുസിത വേർതിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റിരുന്നു കസേ എഴുന്നു പുസ്തകം എഴുതി തുടങ്ങി പക്ഷേ ആ പുസ്തകം ഏതാണെന്നറിയാമോ അതാണ് ബെൻഹർ ബെൻഹർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ക്രിസ്തു വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കുന്നതായ ഒരു പുസ്തകം മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുന്ന ആ നിസ്തുല വസ്തുത ശക്തമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ബെൻഹർ പ്രസിദ്ധമായൊരു അങ്കലേയ നോവലാണ് ബെൻഹർ അത് രേശു ബെൻഹറിൻ്റെ ആ നോവലിനെ പിൻപറ്റി നാടകം ഉണ്ടായി പിന്നീട് അത് സിനിമയായി അതൊരു വിശ്വേതിഹാസമായി മാറി ബെൻഹർ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ബെൻഹർ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തി ജീവിക്കുന്നു ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് അതൊരു ഊഹമല്ല അതൊരു സങ്കല്പമല്ല അതൊരു ഭാവനയല്ല യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ നാം ജീവിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു റോബർട്ട് ലൂയിസ് സ്റ്റീവൻസൺ ആർ എൽ സ്റ്റീവൻസൺ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം എഴുതിയ പ്രസിദ്ധമായ ചില പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ട്രഷർ ഐലൻഡ് കിഡ്നാപ്പ് മുതലായ പുസ്തകങ്ങളിലും വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഈ ആർ എസ് സ്റ്റീവൻസൺ ഒരു കാലത്ത് നിരീശ്വരനായിരുന്നു ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ദൈവം നിഷേധിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില വേദനാകരമായ അനുഭവങ്ങൾ വന്നു ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളും നേരിട്ടു അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു എന്നീ ഒരു സത്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം തരണമേ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സ്വസ്ഥതയില്ല എൻ്റെ ജീവിതമാകെ കലങ്ങി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയാണ് സമാധാനമില്ല യേശു നീ ഒരു സത്യമാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായും നീ ജീവിക്കുന്ന ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നീ സമാധാനമായി കടന്നു വരണമേ അത്യത്ഭുതമായ സമാധാനം സ്റ്റീവൻസ് ലഭിച്ചു ആർ എൽ സ്റ്റീവൻസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ സാഹിത്യകാരൻ അദ്ദേഹം ദൈവവിശ്വാസിയായി മാറി അതിനെ തുടർന്നാണ് ട്രഷർ ഐലൻഡ് കിഡ്നാപ്പ് മുതലായ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ദൈവദൻ സ്തോത്രം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനുള്ള മനോഹരമായ പുസ്തകങ്ങളാണ് നല്ല സുന്ദരമായ അതിശ്രേഷ്ഠമായ മനോഹരമായ കൃതികളാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കിഡ്നാപ്പിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രഷർ ഐലൻഡ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ട്രഷർ ഐലൻഡ് സ്നേഹിതരെ ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നുള്ളതായ സത്യമാണ് ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നുള്ളത് ക്രിസ്തു ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്നര വയസ്സുവരെയും ജീവിച്ച ക്രിസ്തു ഒടുവിലത്തെ മൂന്നര കൊല്ലം പരിശ്രൂഷ ചെയ്ത ക്രിസ്തു അന്ന് പരിശ്രൂഷ ചെയ്ത കാലങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് നാഴികയിൽ അധികമൊന്നും കർത്താവ് സഞ്ചരിച്ചില്ല അന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് കർത്താവ് സഞ്ചരിച്ചെടുത്തെല്ലാം കർത്താവ് പകർന്നതായ ആശ്വാസവും സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയും ഇന്നും അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് ജീവിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നു വലിയൊരു നിരീശ്വര ചിന്തകനായിരുന്നു ഓൾട്ടിയർ 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 അദ്ദേഹം ഫ്രാൻസിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രഹത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തത്വ ചിന്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് മുക്കുവ തൊഴിലാളികൾ വേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ ഈ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഫ്രഞ്ചുകാരൻ മതി ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷവും ഈ വേദപുസ്തകവും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ ഞാനൊരൊറ്റ ഫ്രഞ്ചുകാരൻ മതി പന്ത്രണ്ട് മുക്കുവ തൊഴിലാളികൾ കൂടി പടുത്തുയർത്തിയ ഈ ചിന്താഗതികളെല്ലാം തകർക്കാൻ ഞാനൊരാൾ മതി ഒരൊറ്റ ഫ്രഞ്ചുകാരൻ ഇതെല്ലാം തകർത്തിരിക്കും 
എവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു പോകും ആ വീട് ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഗോഡൌണാണ് ഒന്നു ഒന്നായി വേദപുസ്തകങ്ങൾ കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു യൂറോപ്പിലായിട്ടേക്കും പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാരണം വോൾട്ടയർ മരിച്ചു പക്ഷേ ക്രിസ്തു മരിച്ചില്ല ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ നാം ജീവനുള്ള ഒരു ഉടയവന് പിന്നാലെയാണ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു ഫെലോഷിപ്പിന് പിന്നാലെ അല്ല പോകുന്നത് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നാലെ അല്ല പോകുന്നത് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് പാപിക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച് നിത്യജീവൻ നമുക്ക് തരുന്ന കർത്താവായി യേശു ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പാവം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് പോകുന്നത് ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്ത്രീ യോഹന്നൻ പത്മോസിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു തേജോമനായ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു തേജസിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടു നമുക്ക് കാണാം ഒരു ദിവസം എന്നാണത് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരയിൽ നമുക്ക് കാണാം കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരയിൽ മുഖാമുഖം കാണാം ഇപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ കടമുഴിയായി കാണുന്നു അപ്പോൾ മുഖാമുഖമായി കാണും ഇന്ന് നാം വിശ്വാസത്തിൽ കാണുന്നു അന്ന് നാം അക്ഷരികമായി കാണും സ്തോത്രം നമുക്കും കാണാം കാണാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹമുണ്ടോ യേശുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരായാൽ മതി വിശുദ്ധന്മാർ സ്വീകരിപ്പാൻ അവിടെ നിന്നെഴുതേണ്ടി വരും പരിശുദ്ധന്മാരെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ അവിടെ നിന്നെഴുതി വരും ഒന്നാമത്തെ വരവ് പാപികളെ വീണ്ടെടുക്കാനാണ് പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനാണ് രണ്ടാമത്തെ വരവോ വിശുദ്ധന്മാരെ സ്വീകരിക്കാനാണ് പാവിയെ വിശുദ്ധനാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ വരവ് വിശുദ്ധനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ വരവ് സ്തോത്രം നാം എല്ലാം പറന്നു വരും ആ പ്രത്യാശയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എൻ്റെ യേശുവിന് സന്ധ്യയിൽ ചെല്ലുമെന്ന് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് വന്നാൽ ഞാൻ യേശുവിന് സന്ധ്യയിലേക്ക് പറന്നു ഉയരുമെന്ന് ഇവിടെയുള്ളതെല്ലാം വിട്ട് ഞാൻ പറന്നു പോകുമെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് പാടാം മൃതരേ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും മരിച്ച വിശുദ്ധന്മാരെ മരിച്ച നയവാന്മാരെ മരിച്ച നീതിവാൻമാരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും മൃതരെ ജീവിപ്പാൻ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ വീണ്ടും വരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു മൃതരെ ജീവിപ്പാൻ എഴുന്നള്ളത് രാജാവാണ് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നള്ളി വരുന്നത് ആകാശമേഖലയുടെ ശോഭയിന്മേലാണ് മുകിൽ അഴകിന്മേലാണ് മുകിൽ മേഘം മുകിലിൻ്റെ അഴകിന്മേലാണ് കർത്താവ് വീണ്ടും വരുന്നത് ആകാശമേഖലയുടെ ശോഭയിന്മേൽ എഴുന്നള്ളി വരും അന്ന് നീതിവന്മാർ മാത്രമേ ഉയർത്തി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാത്തവരെല്ലാം അവിടെ തന്നെ കിടക്കും അല്ലാത്തവരെല്ലാം നീതിമാനായിട്ടില്ലാത്തവനെല്ലാം മാനസാന്തരപ്പെടാത്തവനെല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊള്ളാത്തവനെല്ലാം അവിടെ ആ മണ്ണിൽ പൂഴിമണ്ണിൽ കിടക്കും എന്നാൽ മൃതന്മാരിൽ നീതിവന്മാരായ ഒരു മാത്രം ഉയർത്തി നിൽക്കും നൈവാന്മാർ തൻ മുൻ കൊമ്പിന്നാദം കേട്ടിട്ട് തൻ്റെ വരവിന് മുൻപുള്ള കാഹളനാദം കേട്ടിട്ട് അങ്കിയണിഞ്ഞ് കർത്താവ് തരുന്ന വിശേഷ വസ്ത്രം കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ച് മഹിമാവിൻ നീരാളം ധരിച്ച് അങ്കിയണിഞ്ഞ് എതിരാൽപ്പനായി പോകും സ്തോത്രം ഇതാണ് പിതാക്കന്മാർ ഇതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഖേദം വേണ്ട മരിച്ചവരോട് ആശ്വാസകരമായ ദൂത് പറയുകയാണ് ഖേദം വേണ്ട ദുഃഖിക്കേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ മരിച്ചത് ക്രിസ്തുവിലാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയത് ക്രിസ്തുവിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും നമ്മുടെ നാഥൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോലെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും മരിച്ചവരിൽ ആദ്യാദനായി ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പോലെ നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും 
ഖേദം വേണ്ട മിശിഹായിൽ മൃതി കൊണ്ടുവരെ നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒക്കെ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാരണം നിങ്ങൾ മിശിഹായിലാണ് മരിച്ചത് കർത്താവിൽ ശരണത്തോടെയാണ് മരിച്ചത് ശരണത്താലേ നിൻ കൃപയിൽ മരണമടഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിതരുകൊണ്ടവരാണ് ഖേദം വേണ്ട മിശിഹായിൽ മൃതി പോകേണ്ടവരെ കാരണം ആസന്നം പ്രതിഫലം പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് അത്യന്തം അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ആസന്നം ആസന്നമായിരുന്നു അടുത്ത് കിട്ടിയ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് ആസന്നം പ്രതിഫലം പുനരുദ്ധാനത്തിന് പത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ദിവസം ആസന്നം പുനരുദ്ധാനം ആസന്നം പ്രതിഫലം ആ പുനരുദ്ധാന ദിവസത്തിൽ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ നീരാളം പോതിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടുവസ്ത്രം പോതിച്ചുകൊണ്ട് നീതി വസ്ത്രം പോതിച്ചുകൊണ്ട് കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്സവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശേഷവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും നീതിവാന്മാർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും നിങ്ങളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട ഈ മരിച്ചു പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ട കേടുകൂടാതെ ഒരു കേടും കൂടാതെ നിങ്ങൾ കബറുകളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ദിവസം അതാ വരാൻ പോകുന്നു കേടന്യെ കബറുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും നിങ്ങൾ കർത്താവായേശ്വർ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറന്നു ഉയരും മഹിമാവിൻ്റെ നീരാളം തേജസ്സിൻ്റെ വസ്ത്രം നിങ്ങൾ ധരിക്കും മഹിമാവിൻ നീരാളം ചാർത്തി തെരുവിൽ സ്തുതി പാടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കും യേശുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായിട്ട് നിലയിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കും കർത്താവെ ആദാ മക്കൾക്ക് ജീവൻ പ്രദാനം ചെയ്തവരായ ആദാവിൻ്റെ സന്തതികളായി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തന്നവനായ വിശിഹാബ്രാനേ നിനക്ക് സ്തുതി ഖേദം വേണ്ട മഷിഹായിൽ മൃതിപുണ്ടോരേ ആസന്നം പ്രതിഫലമേകും പുനരുദ്ധാനതിനെ കേടന്യെ കബറുകളി സ്തോത്രം ആദാ മക്കൾക്ക് ജീവൻ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നവരെ നിനക്ക് സ്തുതി സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഒരു ദിവസം ഉയർത്തി നിൽക്കും കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യാകാശം വരെ എഴുന്നള്ളി വരുമ്പോൾ നാം പറന്ന് ഉയർന്ന മധ്യാകാശം വെച്ച് കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടും ഇസാക്ക് സ്വന്തം കൂടാരത്തിൽ നിറങ്ങി വെളിപ്രദേശത്ത് നിന്ന് നിന്നപ്പോൾ റിബേക്ക അങ്ങ് ദൂരത്ത് നിന്ന് ഏരിയാ സാർ നയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒട്ടകങ്ങളുടെ കൂടെ റിബേക്ക ദൂരത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ അങ്ങ് ഹാരാനിൽ നിന്ന് റിബേക്ക വരുമ്പോൾ മെസപ്പോട്ടോമിയൻ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് റിബേക്ക യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് അവൾ വരുമ്പോൾ ഇസാക്ക് അവളെ എതിരേൽക്കാൻ വെളിപ്രദേശത്തേക്ക് കൂടാരമിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് പോലെ കർത്താവായേശു സ്വർഗീയ കൂടാരമിട്ട് മധ്യാകാശത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരും മധ്യാകാശത്തിൽ വെച്ച് നാം തമ്മിൽ സന്ധിക്കും സ്തോത്രം വിശുദ്ധന്മാരൊരു കൂട്ടം വിശുദ്ധന്മാരൊരു നിര സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കണം കർത്താവിന് കർത്താവെ എൻ്റെ വിശുദ്ധനാക്കണമേ എൻ്റെ ശുദ്ധിമതിയാക്കണമേ എൻ്റെ കുറവുകൾ ഓർക്കരുത് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ കർത്താവെ മഹിമാവിൻ നീരകൾ എന്നെ പതിപ്പിക്കണമേ ഒരു മണവാട്ടിയെ മന്ത്രകോടി കുറിപ്പ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മണവാട്ടിയെ കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മണവാട്ടിയെ വിരിപ്പവണിയിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവെ സ്വർഗീയ മണവാളനായ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ വരുന്ന എന്നെ സ്വർഗീയമായ മഹിമാവിൻ്റെ നീരാളം പതിപ്പിക്കണമേ ദൈവദിന സ്തോത്രം ദൈവദിന സ്തോത്രം അതാണ് വിവാഹദാസിയിൽ പറയുന്നത് നിൻ്റെ വസനം നിൻ്റെ വസ്ത്രം അത് ഏറ്റവും ശോഭയുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല അത് സുഗന്ധമുള്ളതാണ് നിൻ്റെ വസനം അത് ശാരോഹൻ പുഷ്പത്തിൻ്റെ ശോ മനോഹരമായ പരിമളപ്പ് തോന്നുന്നതാണ് നീസാൻ കുസുമസമമാണ് നീസാൻ കുസുമസമം ദൈവദിന സ്തോത്രം വസനത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം നിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിന് സുഗന്ധമുണ്ട് മണവാട്ടിയുടെ വസ്ത്രത്തിന് സുഗന്ധമുണ്ട് ഈ വിരിപ്പാവിന് സുഗന്ധമുണ്ട് എന്താ ഈ വിരിപ്പാവ് ഏതാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ സുന്ദരികളിൽ അതിസുന്ദരിയാണ് അത് മനോഹരമാണ് പിതാക്കന്മാർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗീതങ്ങളെല്ലാം നീ സുന്ദരികളിൽ അതിസുന്ദരിയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നിൻ്റെ സൗന്ദര്യം സ്നേഹവും സുഗന്ധവുമാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല ആന്തരിക സൗന്ദര്യമാണ് നിനക്കുള്ളത് പുറമെ നീ വികൃതയായിരിക്കാം പുറമെ നിനക്ക് ചില പോരായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കാം പുറമെ നിനക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായിരിക്കാം പുറമെ നിനക്ക് വലിയ പഠിപ്പില്ലായിരിക്കാം പുറമെ നിനക്ക് താടിമോടി പ്രതാപങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരിക്കാം ആഡംബര പ്രൗഢികളൊന്നുമില്ലായിരിക്കാം പുറമെ നിനക്ക് ഭാഗ്യമായ സൗന്ദര്യ സവിശേഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നീ സുന്ദരികൾ അതിസുന്ദരിയാണ് എന്തുകൊണ്ട്
തേനോലിന്ന് വചനം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മധു വർഷിക്കുന്നു തേനിന് തുല്യമായി തേൻകട്ടയിലും മധുരമുള്ള വചനമാണ് നിന്ന് നാവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അധരം ചുണ്ട് കൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിന്റെ അധരം മധു വർഷിക്കുന്നു നിന്റെ വസനമോ നിന്റെ വസ്ത്രമോ നീസവാൻ കുസുമസമോ നിന്റെ വസ്ത്രം ഷാരോനിലെ പന്നീർ പുഷ്പത്തിന് തുല്യമാണ് നീസാൻ കുസുമസം കുസും പൂവ് ഷാരോഹിലെ പനീർ പുഷ്പതുല്യമായ സുഗന്ധമാണ് ഇതിൻ്റെ വസനത്തിന് സുഗന്ധം എന്താണ് വസനത്തിന് സുഗന്ധം വസ്ത്രത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം എന്താണ് വിശുദ്ധിയാണ് നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മന്ത്രകോടി ഉണ്ടല്ലോ നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മന്ത്രകോടി ഈ വിരിപ്പാവ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ വസ്ത്രം അത് നിന്നെ പ്രതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം നിന്റെ മണവാളിനൊക്കെ തരുന്നതായി വസ്ത്രമുണ്ടല്ലോ മണവാളിനാണ് വിരിപ്പാവ് മേടിക്കുന്നത് മണവാളിനാണ് മന്ത്രകോടി മേടിക്കുന്നത് മണവാളിനൊക്കെ തരുന്നതായി മന്ത്രകോടി അത് നീസ കുസുമസമം അത് വിശുദ്ധിയുടെ സുഗന്ധമുള്ളതാണ് സ്തോത്രം ദൈവദിന സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സഭയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സഭ സഭ അന്ന് ഈ നീസാൻ കുസുമത്തിന് സമമായ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി തേജസ്സിൻ്റെ നീതി വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശമേഘങ്ങളിലേക്ക് പറന്നുയരും കർത്താവതിന് ഗംഭീരതാദത്തോടും പ്രധാനതിന് ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരെ പാൻ മേഘങ്ങളെടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുവീൻ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കൽ ഈ കഷ്ടപ്പാട് തീരും ഒരിക്കൽ ഈ വൈകൃതങ്ങൾ വൈകല്യങ്ങൾ മാറും ഇന്നുള്ള മുഖത്തിൻ്റെ വൈകൃതം മാറും ഇന്നുള്ള കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചക്കുറവ് മാറും ഇന്നുള്ള കേൾവിയുടെ കേൾവി കുറവ് മാറും സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് മുഖത്തിന് സ്ത്രീ ഇല്ല മുഖത്തിന് സൗന്ദര്യമില്ല ഇന്ന് തൊലിക്ക് മിനിപ്പില്ല തൊലിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ല എന്നാൽ എല്ലാ എല്ലാം മാറും നീ സുന്ദരികളെ സുന്ദരിയായി മണവാളുടെ എതിരായി പറഞ്ഞ് മേഘങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു ചേരും സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് അന്ന് നിങ്ങൾ കല്ലറുകൾ പിന്നെ ഉറങ്ങി കിടക്കുകയായിരിക്കുമോ നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയായിരിക്കുമോ കല്ലറുകൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന നീതി കെട്ടവരുടെ കൂടെ നാം ആയി പോകരുത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്ന മാനസാന്തരം ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ നാം ആകരുത് മാനസാന്തരപ്പെട്ടവർ ജീവിതം കർത്താൻ സമർപ്പിച്ചവർ ക്രിസ്ത്യൻ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെട്ടവർ പരിശുദ്ധാത്മാനാൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രം പറഞ്ഞു വരുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ നിലയിലേക്ക് നാം പറഞ്ഞ് എത്തേണ്ടതാണ് കൂട്ടത്തിലേക്ക് നാം പറഞ്ഞ് ചെല്ലേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ വാദം ഒത്തേണ്ടതാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഉന്നതമായ വിളിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ട് ഇന്ന് ചില ബലഹീനതകളുണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൊഞ്ഞപ്പുണ്ട് ഇന്ന് വാക്കുകൾ തിരിയുന്നില്ല ഇന്ന് കണ്ണ് കാഴ്ച വന്നുന്നു ഇന്ന് തലമുടി വെളുത്തിരിക്കുന്നു നരച്ചു പോയിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് കൈകൾക്ക് ബലമില്ല കാലുകൾക്ക് ബലമില്ല ഇന്ന് സന്ധികൾ വേദനയാണ് സന്ധികൾ നീരാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഇന്ന് ഏങ്ങി ഏങ്ങി വലിക്കേണ്ടി വരുന്നു ആസ്മാരോഗം പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നു ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ക്ലേശമുണ്ട് ഇന്ന് ശരീരത്തിൽ രോഗമുണ്ട് പുറമേ ശരീരത്തിന് പുറമേയുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള വയങ്ങളിൽ രോഗമുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് രോഗഗ്രസ്തമായ ശരീരം മാറും തേജോമയമായ ശരീരം നാം പ്രാപിക്കും ഒരു പുതിയ ശരീരം നാം പ്രാപിക്കും നാം പറഞ്ഞു ചെല്ലും നാം പറഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോൾ രാജാതിരാജൻ്റെ പാദം മൊത്തും സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമോ അതിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ആ തേജസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമോ തിരി രക്തത്തിൻ്റെ തേജസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്ത് വരുമോ കർത്താവ് എന്നെ ഈ കഴുകണമേ നിങ്ങൾ പറയുമോ യേശുവെ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമോ ഇനി കർത്താവ് എനിക്ക് ഒറ്റയോ ഒരു ആശയമുള്ള എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശുദ്ധനാകണം യേശുവെ എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ആശ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശുദ്ധനാകണം ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് നിൻ്റെ വരവിൽ പറന്നു വരണം എല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റുന്നു എല്ലാ ചിന്താഗതികളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഭൗതികമായ ആശയങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആഗ്രഹം എൻ്റെ യേശുവെ നിൻ്റെ വിശുദ്ധനാകണം നിൻ്റെ ശുദ്ധിമതിയായി തീരണം കർത്താവ് അത് മാത്രം മതി മാത്രം മതി മായയായി ലോകത്ത് എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ലോകത്ത് മാറ്റമില്ലാത്തതിനായി യേശു മുറിവ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഓട്ടം ഓടി തയ്ക്കണം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നെ
Yesus ngasih diri anda, anda ni kenom, anda ni pola kerang lagi ngal kudu ku. Yesus dua aku beri uhi, anda Yesus eh, ni ni kene krusil beri sana nyal. Inno model ni anda ni kai jiwi kenom aku beri ya. Yesus eh, ni ni kene krusil beri sana nyal. Inno model ni anda ni kai jiwi kenom. Anda Yesus eh, ni ni kene krusil beri sana nyal. Inno model ni anda ni kai jiwi kenom. Nampak perhati kya? Kai rendah ni. Maka abah cipta nyal jengar sur gie bidara we. Ii mana kerana ma, ini sama itu nyal jengar studi kita nyal jengar stotran cie nom. Pas nyal jengar ta, ini maka elly beri orang nyal jengar ikhna ni. Semua setelah yang lebih diwajibkan kita orang yang lebih ini teruk kerana cara asal ini kenapa? Yang lebih ini dan mula naik kenapa? Yesus Kristus ni ada atau ada pernah diorang yang lebih yoga kerana teruk kenapa? Yesus Kristus ini jaya kerana ini atau perhati kita orang yang kerana kenapa? Amin. Profesor M Y Yohanan, Power Vision TV il prasangi kuno. Semua hari Sabtu, malam le anjir mukadinam, ucik ke onna mukadinam, ratri etta mukadinam. ई आश्वास संदेशम निंगल सत्य चुवल्लो, निंगलों डे फिर प्राय निंगलों, प्रार्थना विषय निंगलों, न्यंगले एडी आरी की मल्लो, न्यंगलों डे विलासम, प्रोफेसर एम वी योहनन, पोस्ट बॉक्स नंबर सेवेंटीन, कॉलेज चेरी, सिक्स एट टू थ्री डबल वन, फोन नाइन वन फोर टू थ्री जीरो थ्री जीरो नाइन सिक्स